നിങ്ങൾ ടേം ടു എക്സാം ഒക്കെ എഴുതാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലെ എന്ന് കരുതി ആരും എന്താക്കരുത് മടിയന്മാരാവരുത് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കോൺഫിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവാം ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അറ്റ്മറ്റിക് പ്രൊവിഷൻ എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ അത് ശരിക്കും ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പല തരത്തിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസറുകളൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വൈകലിൽ കൂടി ചിന്തിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കുറച്ച് ട്രിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ലാഭം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പല തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡുകൾ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ആപ്പിലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ട്രിക്കുകൾ അതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് ടു റീഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി കെയർഫുള്ളി ദൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക ശേഷം നിങ്ങൾ അത് ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് വന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഹിയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഇൻ ആൻ അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഒരു അരിത്മറ്റിക് പ്രൊഫഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇഫ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഇസ് ഗിവൺ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ അങ്ങ് എഴുതി വെക്കാം നോ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ദി സെവൻത്ത് ടേം ഇസ് ഫോർ സെവൻത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സെവൻ അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ദൻ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിനോ ദാറ്റ് സെവൻത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് സിക്സ് ഡി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ട്രിക്ക് ആണ് അല്ലെ ട്രിക്ക് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ നോ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അല്ലെ ഏറ്റവും നല്ലത് എ പ്ലസ് സിക്സ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതുന്നതാണ് സോ അതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഡി ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സോ സിംപ്ലി ഇംപ്ലൈസ് എന്ത് കിട്ടും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താക്കാം ആൻസർ കണ്ടെത്താം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ആൻസർ ആണ് കിട്ടുന്നത് സെവൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇത് സോൾവ് ചെയ്താലും ഡെഫിനറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇതേ ആൻസർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം മാക്സിമം ടൈം ലാഭ് ചെയ്യുക കേട്ടോ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ മാർക്കിന്റെ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ മെനി ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്ര ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ശേഷം ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഹൗ മെനി ടു ഡിജിറ്റ്സ് അതായത് ഹൗ മെനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും യു ഷുഡ് ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ കാണാൻ ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ആണ് ഒരു അരിത്മരി പ്രോഗ്രഷനിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ചെയ്തിട്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതി ഓക്കെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നോക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ ഏത് കൊണ്ടാണോ ഡിവ
ഇത് ശരിക്കും രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് പല തരത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡും ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വിച്ച് ടേം ഓഫ് ദി എ പി ഈ ഒരു അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിൽ ഏത് ടേം ആണ് വിൽ ബി വൺ ട്വന്റി മോർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ടേം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ടേമിനോട് നൂറ്റി ഇരുപത് കൂട്ടിയാൽ എത്രാമത്തെ ടേം കിട്ടും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയുള്ള ട്രിക്ക് മാത്രം പറയുകയാണ് ഇതുപോലെ ഏത് ചോദ്യം എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര നോക്കാം ട്വൽവ് ആണ് അല്ലെ നോക്കി നോക്കൂ മക്കളെ ഒരു തവണ ട്വൽവ് കൂട്ടിയാൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടും രണ്ട് തവണ കിട്ടിയാൽ തേർഡ് ടേം കിട്ടും മൂന്ന് തവണ ഡി കൂട്ടിയാൽ ഫോർത്ത് ടേം കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോ ഡി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ എന്താകുന്നുണ്ട് ഓരോ ടേമും കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വൺ ട്വന്റി എത്ര വൺ ട്വന്റി കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ട്വന്റി പെർസെന്റ് വൺ ട്വന്റി കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് എത്രാമത്തെ ടേമാ കിട്ടണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വൺ ട്വന്റിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി എത്ര കിട്ടും പത്ത് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം പത്ത് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് ഇതേ സംഭവം തന്നെ ഇതിന്റെ മീനിങ് ആക്ച്വൽ മീനിങ് എന്താ വരുന്നത് എ ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് ടെൻ ടേംസ് ആണ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ഏ തേർട്ടി വൺ ടേംസ് അപ്പൊ എത്രാമത്തെ ടേമാ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് സിമ്പിൾ ആണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്താക്കാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ വൺ ട്വന്റി മോർ ദാൻ ഈ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്പർ കിട്ടും അപ്പൊ ട്വന്റി വണ്ണിനോട് ആ നമ്പർ കൂട്ടി കൊടുത്ത ആൻസർ ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ശേഷ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കുക കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാല് ടേംസിന്റെ സമ്മ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യത്തെ പതിനാല് ടേംസിന്റെ സമ്മ എത്രയാണ് ടു എയ്റ്റി ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസിന്റെ സമ്മ എത്രയാണ് അതായത് എസ് എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എസ് എൻ ഓക്കെ എസ് എൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഏതായാലും മതി ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി സോ ഞാൻ ആൻസറിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ഓർ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എ വൺ പ്ലസ് എ എൻ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം മറ്റൊരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും എന്ത് ടേം കാണാൻ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഡി ബൈ ടു എൻ സ്ക്വയർ എസ് എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ബൈ ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയുള്ള മെത്തേഡ് ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയെങ്കിൽ ഒരു പണിയില്ല ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് അപ്പൊ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം എസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എസ് ഫോർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു എ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ടു ഫോർ ബൈ ടു പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് ടു എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ബൈ ടു അല്ലെ ഫോർട്ടി ബൈ ടു അല്ലേ വരാം യെസ് ഫോർട്ടി ഇവിടെ ഫോർ ബൈ ടു ടു വരും സോ ടു നമ്മൾ കൊണ്ട് ഫോർട്ടി ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ഫോർ ബൈ ടു എന്നാൽ ടു ആണ് ഇൻ ടു ടു അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ബൈ ടു ആവും ടു എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി നെക്സ്റ്റ് എസ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് എസ് ഫോർട്ടീൻ സെവൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു ടു എ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഡി എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ഡി ആണ് തേർട്ടീൻ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ടു എയ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ടു എയ്റ്റി തന്ന ടു എയ്റ്റി അല്ലേ തന്നെ ടു എയ്റ്റി സോ നമുക്ക് അതിൽ ആൻസർ എന്താ ടു എ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ ബൈ ടു ഫോർട്ടീൻ ബൈ
plus f minus d by 2, 7 minus 1, okay, so into n, that is equal to n square plus 6 n and answer it, very simple on it, the one is easy to do, any other like a little question, you know, method is other for as usual method like young card again, as then is equal to n by 2 into n at random carilla n by 2 into 2a plus 2 into n one a 7 on plus n minus 1 into d no one a 2 on okay the or method on a some answer to n by 2 into 14 plus 2n minus 2 okay isn't it so answer is n by 2 into final one or child yes 12 plus 2n equal to for when I get I'm getting a 12 n by 2 plus 2n by 2 and neither but then the easy atom can get here 12 and 2 and get here 2 and 2 and get here n into n square will be like n square under so final answer is n plus n square plus 6 then answer it n square that will give n square plus 12 by 2 and a 6 and 6 and direct answer on it the volume will go to bar to conduct which is a dollar it will be simple to say that answer it must be my idea so video is not about to get your chat no you should have to comment okay i'm like uh comment to post in the feedback are okay because it was a good one of my love video when you look at the area we need to part to you about the part that you will learn with your chat um you know coming to your market so maximum allow to share a maximum support here wish you all the best thank you